els nens ens, ens recriminen, els nens ens miren dient què, què esteu fent, no? nosaltres tenim dret a ser infants. Els nens eh, que pinto són nens que existeixen o que han existit. Perquè n'hi ha que, per exemple, eh, els té cara d'informació d'internet sobre els nens refugiats, no sé si estan vius o no estan, o si... però sí que la seva, el seu missatge hi és. Guai, en realitat ve de molt lluny. Ve de l'any 92 que vaig fer un llibre que es diu Els nens del mar, amb en Jaume Escala. Amb aquest projecte som tots dos. Uh, ell va fer un conte que es diu Els nens del mar, que parla dels nens que no tenen, no tenen accés als llibres, o sigui, els nens del carrer. Després d'aquest llibre vaig il·lustrar el, La croada dels nens de Bertolt Brecht. Tot el llibre són esbossos. Els esbossos tenen la força, eh, quan tu fas un projecte, del, del moment de la creació. I a, a partir del, dos, del 98, em sembla que és, vaig començar a pintar aquests nens, agafant fotografies, vaig començar a pintar nens de guerres, i és, en realitat és el, el tema que pinto. A partir d'aquí, amb en Jaume, un dia estàvem dient, ostres, això hauria de sortir al carrer, això hauria d'arribar a la gent d'una altra manera. I vam pensar, doncs, bueno, fem uns, unes teles, i així va sortir el guai. Un dia en Jaume em va dir, ja tinc el nom, ja tinc el nom per la campanya. I... Guai. Clar, segueix creant una incògnita, que és guai, què vol dir aquestes cares amb aquests nens? Però cadascú s'ho interpreta una mica a la seva manera. Quin és el missatge? Doncs és reclamar que els drets dels infants siguin respectats. Ara ho faré amb un, amb un centre a Ciutat Vella, després ho he fet a escoles, que des o amb ajuntaments que després circula per escoles, amb moltes escoles que ja ho treballen, que això també és, és important, perquè a partir d'aquestes cares els nens treballen sobre els drets dels infants i sobre ara mateix el tema dels refugiats. És una mica això, una mena de, de, de gota d'oli que es va escampant. Bueno, aquí és un pinto, aquesta és la sala gran, diguem, de l'estudi. Tres teles que són eh, per pintar tres guais per posar al carrer. Les tinc a punt. Allà també tinc una pila ja d'alguns fets i alguns per fer. Hi ha algunes que ja s'han fet malbé, que les guardo, perquè m'agradaria un dia fer un, un mural molt gran amb totes les cares cosides on es vegi el pas del temps, una mica també perquè simbòlicament vol dir com aquests drets dels infants s'esborren. Es, 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 es no? La meva és una pintura compulsiva. O sigui, sento la pulsió, sento la necessitat de pintar quan veig un nen que m'està dient pinta. La importància que té el rostre humà per mi és essencial, o sigui, és... jo quan veig una persona li veig la cara. Tot l'altre ho he de mirar expressament, perquè el que m'atrau és la... aquesta... aquest diàleg que es crea, no? com que el ser humà té aquesta capacitat de transmetre només amb, amb la mirada. No és una campanya feta amb afany de lucre. Agraïm enormement la col·laboració de totes aquestes persones que ho tenen penjat, perquè en el fons també s'estan significant. A vegades els nens em pregunten per què, eh, per què has fet llibres? I els, sempre els dic per què m'agraden els llibres, m'agraden els nens i m'agrada dibuixar. I això ho ajunta tot. Me'n recordo una vegada el fill d'un amic. Estàvem dinant i em diu Carme és de Lleida. Tu ets puta mare, puta mare, eh? <ríe> Perquè, clar, parlàvem d'una manera que normalment no li, no li devíem parlar amb ell, les persones. Era petit, era molt petit. I, i aquesta, aquesta entesa sempre l'he tingut, no? 
el procés que a mi m'ha dut a pintar és aquest, no? Una pròpia també necessitat de de treure una part meva, m'imagino, a mi se'm va morir la mare quan jo tenia 9 anys, d'una banda et fas gran de cop i després, d'una altra banda, doncs, que hi ha una part d'infant que és la que, eh, que potser fa que puguis després fer llibres per nens o que, que tinguis aquesta connexió realment molt directa. Més més. 